நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா ப்ராப்ளத்தால இப்போதைக்கு புது கார் வாங்குற ஐடியா எல்லாம் வேணுமா வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட வேலை நிரந்தரமா இருக்குமா அவங்க சேலரி கரெக்டா வந்துட்டு இருக்குமா அது மட்டும் இல்ல பிசினஸ் பண்றவங்க லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸா கம்ப்ளீட்டா லாக்டவுன்ல இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போறாங்க எப்படி மீண்டு வர போறாங்கன்ற இது போயிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல காரோட பிசினஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ மந்த்தா கம்ப்ளீட் லாக்டவுன் எந்த ஒரு ஆட்டோமொபைல்ஸோட சேல்ஸோ சர்வீசஸ் கூட இல்ல சோ அப்படி பாக்குறப்ப அவங்களுமே நிறைய நஷ்டத்துல தான் போயிட்டு இருக்காங்க சோ அதுல இருந்து மீண்டு வரத்துக்கும் மக்களை புதுசா வாங்க வைக்கிறதுக்கும் புது புது ஐடியாக்களை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தங்க மாத்தி ஒருத்தங்க ஒரு வெண்டர் மாத்தி இன்னொரு வெண்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாடா மாருதி ஹோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருசரா கொடுத்துட்டே வராங்க இதுல நான் பார்த்ததுல எது வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் டூ தான் தெரிஞ்சிச்சு ஒன்னு டாடாவோடது அடுத்தது மாருதியோடது அது ரெண்டை பத்தி தான் இந்த வீடியோல கொடுக்க போறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் நோட்டிபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அப்பதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது புரியும் முக்கியமா என்னோட ஒப்பீனியன் அதாவது பொதுமக்களோட ஒப்பீனியன் அண்ட் என்ன கொடுத்திருந்தா நல்லா இருக்கும் என்ன இன்னும் மிஸ் ஆகுது அப்படின்றத பத்தியும் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டாடாவோட பார்ப்போம் டாடா மோட்டார்ஸ் அவங்களோட நிறுவனம் டாடா பைனான்ஸ் கூட கிளப் பண்ணி தான் இந்த ஃபியூச்சரை தராங்க அவங்க மெயினா தரது வந்து ரெண்டு டைப்ல தராங்க ஒன்னு வந்து டாடா தியாகோக்கும் இன்னொன்னு வந்து பெரிய மாடல் கார்களுக்கும் தராங்க இந்த டாடா தியாகோக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அவங்க ஆஃபர் தராங்க அதாவது லோன் வாங்குறதுக்கு அந்த லோனும் நீங்க உடனே கட்ட வேண்டியது இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர் வச்சு கட்டிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டூ மந்த் கட்டலான்னா பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி சேலரி வருமோ வராதோன்ற பாதிப்பு பயம் வேண்டாம் தொடர்ந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆறு மாத காலத்துக்கு வெறும் ஐந்தாயிரம் மட்டும் கட்டினா போதும் அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா லைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது அட் எண்ட் கடைசி மாசம் மட்டும் தொண்ணூறு ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுற மாதிரி வரும் அப்படி கட்டுறதும் கூட கட்ட முடியல அப்படின்னா அதுக்குமே ரீஃபைனான்சிங் அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க அதை எடுத்து கூட நீங்க கட்டிக்கலாம் இது மட்டும் இல்ல இன்னொரு முக்கியமான காரணம் நாளைக்கே நான் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னால கட்ட முடியல நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுற நேரத்துல அவங்களே அதாவது செல்லரே உங்களோட காரையும் திரும்ப எடுத்துக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கம்பேரிட்டிவா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கடன் உதவி தராங்க ஆன் ரோட்ல ரெண்டாவது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் கட்டலனாலும் ஓகே அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ஆறு மாதத்துக்கு வெறும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் கட்டினாலே போதும் அதுக்கு அடுத்தது அமௌண்ட்டை லைட்டா பொறுமையா தான் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ஸோ தட் எல்லாமே ஸ்டேபிள் ஆயிடும் அதற்குள்ள வந்து எல்லாரோட நிலவரமும் ஸ்டேபிள் ஆயிடும் அப்படின்னு நம்புறாங்க இது ஒரு பக்கம் அடுத்தது வந்து நான் சொல்லியிருந்தது தான் அஞ்சு ஆண்டுல திருப்பி செலுத்துற மாதிரியும் அஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆறு மாசத்துக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டுற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே இது வந்து சின்ன காருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ஜெடான் டைப்போ இல்ல எக்ஸிவிக்கோ போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸிவினா ஹெரியர் ஜெடான் தியாகலாம் போனீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ரோட் பிரைஸ்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வசதி தராங்க அதே மாதிரி கட்டுற அமௌண்ட் நீங்க வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள கட்டணும்ல அதையும் எட்டு வருஷம் நீண்ட காலம் உங்களுக்கு ஆக்கி தந்திருக்காங்க ஸோ இதனால கட்டுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்றது அவங்களோட கணிப்பு ஆமா கண்டிப்பா எட்டு வருஷம்னு பாக்குறப்ப நிறைய டெனியூர் இருக்கு அமௌண்ட் இஎம்ஐ மாசம் மாசம் கட்டுறது வந்து கம்மியா தான் இருக்கும் ஓகே அடிஷனலா டாடா இன்னும் என்னொன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா மருத்துவம் சம்பந்தமான வேலையில இருக்கவங்க மற்றும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் அவங்க சம்பந்தமான தொழில இருக்கவங்க கார் வாங்குறதுக்கு விருப்பம் தெரிவிச்சா அவங்களுக்கு டேரக்டா காரோட பிரைஸ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நாப்பத்தி அஞ்சு ஆயிரம் சலுகை அளிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப கூலா இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட்டா பொதுமக்களுக்கு சின்ன காருக்கு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துருந்தாங்க பெரிய காருக்கு வந்து எட்டு வருஷம் ஃபர்ஸ்ட் ஆறு மாசம் வெறும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் மட்டும் கட்டினா போதும் அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகும் கடைசி மாசம் மட்டும் மீதி இருக்க தொகையை கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதுவுமே எடுக்க முடியலன்னா ரீஃபைனான்சிங் அவங்களே பண்ணி தரதா சொல்லியிருந்தாங்க எந்த காலத்திலயும் உங்களால காசை கட்ட முடியல அதாவது என்னோட சூழ்நிலை சரியில்லை அது காரணமா என்னால் கட்ட முடியாது அப்படின்னா அவங்களே காரை திரும்ப எடுத்துக்கிறதுக்கான வசதியும் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே இது வந்து டாடா த பெஸ்ட் ஆஃபர் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில நான் என்னால சொல்ல முடியும் அடுத்தது அடுத்த பெரிய நிறுவனம் அதாவது இந்தியாவில வந்து ஒரு பத்து கார் பாக்குறீங்கன்னா அதுல மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கார் வந்து கண்டிப்பா மாறுதியா தான் இருக்கும் அவங்க கொடுத்துருக்க ஆஃபரை பாக்குறோம்
கொஞ்சம் பெஸ்டா இருக்கு எல்லா விதத்திலையும் முக்கியமான பெஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்ட முடியாத நேரத்தில் அவங்களே திரும்ப காரை எடுத்துக்கிறது அடுத்தது மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் துப்புரவு பணியாளர்களுக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் சலுகை கொடுத்திருக்காங்க மூணாவது ரீஃபைனான்சிங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஆனா மாறுதி கிட்ட எப்பயும் இருக்கிற ஆஃபர் மாதிரி தான் இருக்கு ஒன்னும் பெருசா புது ஆஃபரா இல்ல பட் ஸ்டில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஆண்டர் உள்ள தரதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்த்தாலும் டாடா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சொல்றாங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணா கண்டிப்பா டாடா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அதாவது நான் வந்து ஒரு கார் கம்பெனிக்காரங்களாகவும் இல்லாம இல்ல வாங்க நினைக்கிறவனாவும் இல்லாம ஒரு நடுத்தரமா இருந்து சொல்லணும் அப்படின்னா லோன் கொடுக்குறாங்க இல்ல சலுகைகள் இருக்கு அப்படின்னு கார் வாங்காதீங்க இந்த கார்ல நிறைய சலுகை இருக்கு அப்படின்னு பார்க்காம உங்களுக்கு கார் வேணுமா எந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிபிகேஷனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய பேர் வந்து கார் ஓட்டுறதுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்க வந்து ஒரு பேஷனட் அபவுட் டிரைவிங்கா இருப்பாங்க அவங்க வந்து அதுக்கு அவங்க ஓட்டக்கூடிய கார் அதாவது அவங்களுக்கு எவ்வளோ பவர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்ல ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களோட கண்ட்ரோலபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அவங்க ஃபீச்சர்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்கவங்க அதை மாதிரி பார்த்து வாங்குங்க நான் கார் மட்டும் வாங்கினா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உங்க பட்ஜெட்டை பிக்ஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன கார் வருதோ அதை வாங்குங்க அதை விட்டுட்டு ஆஃபர் தராங்க இல்ல லோன் தராங்கன்றதுக்காக ஒரு பெரிய காரை வாங்கிட்டு நம்ம மேல நம்மளே பேர்டனை போட்டுக்க தேவையில்லை ஏன் அப்படி பேர்டனை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி இருக்குமா என்னால பிசினஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குமான்னு யோசிக்கணும் எதுவுமே தேவையில்லை பெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் தேவை என்ன தேவை இது ரெண்டை மட்டும் பார்த்துட்டு தேவையானதையும் என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வாங்குங்க ஆஃபர் இருக்குன்றதுக்காக மட்டும் கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க மற்ற எந்த ஒரு கார் நிறுவனத்தோட ஆஃபரை பத்தி இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணல எனக்கு ஓகேன்னு பட்ட ஒன்னு ரெண்டு மத்தி மட்டும் தான் பேசினேன் இது இல்லாம நிறைய சிறந்ததா இருக்கலாம் இந்த வீடியோ படத்துல கருத்துக்கள கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போட மறந்துடாதீங்க கூடவே லைக் பட்டன் பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க மீண்டும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோல பார்ப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்